പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കാം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് വാർത്തകൾ രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുവരുന്നു ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അതീവ ഗുരുതരമായ ഡിജിറ്റൽ വിടവ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് റോജി എം ജോർജ് എം എൽ എ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചു സി ബി എസ് ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂല്യനിർണയത്തിൽ തീരുമാനം ഉടൻ പത്ത് പതിനൊന്ന് ക്ലാസുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷാ മാർക്കുകൾ കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയേക്കും നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയെ ധരിപ്പിക്കും പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജിയും കോടതി നീറ്റ് ജെ ഇ മെയിൻ പരീക്ഷകൾ നീട്ടിയേക്കും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഉടൻ ഉന്നതതല യോഗം ചേരും ഓഗസ്റ്റിൽ പരീക്ഷ നടത്താനാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ട്വന്റി ഫോർ ബിഗ് ഇമ്പാക്ട് തട്ടിപ്പല്ല തനിക്കൊള്ളയിൽ മന്ത്രിതല ഇടപെടൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള പെട്രോൾ പമ്പുകളും ഗ്യാസ് ഏജൻസികളും തട്ടിയെടുക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണമുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ബിനാമികളെ ഒഴിവാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കും ട്വന്റി ഫോർ ഇടപെടലിന് അഭിനന്ദനം രാജ്യത്തെ രണ്ടാം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ കുറവ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മരണവും രോഗമുക്തി നിരക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം കുട്ടികളിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം തുടങ്ങി ഭാരത് ബയോടെക് സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്കയായി കോവിഡ് മരണ നിരക്കിലെ വർധന ഇന്നലെ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മരണം രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് നാളെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് പ്രത്യേക വിഹിതം മാറ്റിവെക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആരോഗ്യരംഗം വാക്സിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം കോടിയിലേറെ രൂപ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷ കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ ബി ജെ പി മധ്യമേഖലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എൽ പത്മകുമാറിനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും തൃശൂർ പോലീസ് ക്ലബിലെത്താൻ നിർദ്ദേശം നീക്കം ധർമ്മരാജന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കവർച്ച കേസിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ വഞ്ചന കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്ത് പോലീസ് കുണ്ടറ പെട്രോൾ ബോംബാക്രമണ വിവാദത്തിൽ ദല്ലാൾ നന്ദകുമാർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഉടൻ ഹാജരാകില്ല നോട്ടീസ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ടി ജി നന്ദകുമാർ രണ്ടു ദിവസമായി കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന നന്ദകുമാർ ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങി പോലീസ് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നൽകും കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവയ്പ് കേസിൽ അധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരിയെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ പനമ്പിള്ളി നഗറിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തമാക്കാൻ ദ്വീപ് നിവാസികൾ ജൂൺ ഏഴിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നിരാഹാരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ മാറ്റുന്നതുവരെ സമരം തുടരാനും സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് ഫോറം യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ലക്ഷദ്വീപിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ബി ജെ പി ലക്ഷദ്വീപ് ഘടകം ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റണമെന്ന് ലക്ഷദ്വീപ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിറാജ് കോയ ട്വന്റി ഫോറിനോട് സമരത്തിന് ബി ജെ പി ഘടകത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും സിറാജ് കോയ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മധ്യ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത നാല് ജില്ലകൾക്ക് യെല്ലോ അലേർട്ട് കേരള തീരത്ത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മെഹുൽ ചോക്സിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് ഡൊമിനിക്ക സർക്കാർ കോടതിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന മെഹുൽ ചോക്സിയുടെ വാദം ഡൊമിനിക്കൻ പോലീസ് തള്ളി അറസ്റ്റ് അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചതിനെന്ന് വിശദീകരണം കേസിൽ വാദം തുടരും യു ഡി എഫിലെ കൂടുതൽ നേതാക്കളെ ഇടതുമുന്നണിയിലെത്തിക്കാൻ നീക്കം ശക്തമാക്കി സി പി ഐ എം മധ്യ കേരളത്തിലെ ചർച്ചകൾ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ മുൻനിർത്തി ജോസഫ് വിഭാഗത്തെ നേതാക്കളെ ഇടത് ക്യാമ്പിലെത്തിക്കാൻ നീക്കം വില പോവില്ലെന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗം യു ഡി എഫിലെ ജനപിന്തുണയുള്ള നേതാക്കൾ കേരള കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരാൻ താൽപ്പര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജോസ് കെ മാണി എറണാകുളം കോലഞ്ചേരിയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ അമ്മ കൊലപ്പെടുത്തി പാറമടയിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തി സംഭവം തിരുവാണിയൂർ പഴുക്കാമറ്റത്ത് യുവതിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പുത്തൻകുരിശ് പോലീസ്
വയനാട് മുട്ടിൽ വില്ലേജിലെ അനധികൃത മരമുറിയിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വനം വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ആയുഷ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടാബ്ലറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ധാത്രിക്ക് അനുമതി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് നേടിയ ആദ്യ ആയുർവേദ ഔഷധ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ധാത്രി ആയുർവേദ ആദ്യ ബാച്ച് ടാബ്ലറ്റ് പത്മഭൂഷൺ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസിനു നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ധാത്രി ആയുർവേദ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ സെൻട്രൽ കൌൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ആയുർവേദിക് സയൻസസ് വികസിപ്പിച്ച മരുന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ കോവിഡ് ബാധ ചെറുക്കാൻ ഫലപ്രദം ദേശീയ വാർത്തകളിലേക്ക് വാക്സിനേഷൻ കേസുകളിലെ ബാധ്യതകൾക്കെതിരെ നഷ്ടപരിഹാര പരിരക്ഷ തേടി സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രാജ്യത്തെ മറ്റ് വാക്സിൻ കമ്പനികൾക്കും ഇതേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യം വിദേശ വാക്സിൻ കമ്പനികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നും സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എയർ സ്റ്റാഫ് വൈസ് ചീഫ് ആയി നിയമിതനായി എയർ മാർഷൽ വി ആർ ചൌധരി ഈ മാസം മുപ്പതിന് സ്ഥാനമേൽക്കും നിലവിൽ വെസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സൌജന്യ ഡെങ്കിപ്പനി പരിശോധന തുടങ്ങും ഇതിനായി പതിനാല് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സൌത്ത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഡൽഹിയിൽ മഴ ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി സി ബി എസ് ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആറംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയമിച്ച് പശ്ചിമബംഗാൾ സർക്കാർ പശ്ചിമബംഗാൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങുന്നതാണ് സമിതി എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം പൈലറ്റുമാർക്ക് വേണ്ടി എയർ ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്ന് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ റദ്ദാക്കി നടപടി വാക്സിൻ ഡോസുകളുടെ അഭാവത്തെ തുടർന്ന് ഒരു മാസത്തിനിടെ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് അഞ്ച് എയർ ഇന്ത്യ സീനിയർ പൈലറ്റുമാർ മരിച്ചിരുന്നു നടൻ സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്തിന്റെ അംഗരക്ഷകനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിപ്പിക്കുന്നത് സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കേസിലാണ് നടപടി കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവുകളുമായി ഗുജറാത്ത് എല്ലാ കടകൾക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കാം ഹോം ഡെലിവറിക്ക് രാത്രി പത്ത് മണിവരെ അനുമതി ഇളവുകൾ നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി രാജസ്ഥാൻ നടപടി കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോവിഡ് മുക്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ഓരോ റവന്യൂ ഡിവിഷനിലും മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന പഞ്ചായത്തിന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന പഞ്ചായത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും നൽകും ബിഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം എട്ട് വയസ്സുകാരി മരിച്ചെന്ന ആരോപണം കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചിരുന്നെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് സിവിൽ സർജൻ എസ് കെ ചൌധരി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മൂന്നംഗ സമിതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് ഹരീഷ് റാവത്ത് ഇന്ന് വൈകിട്ടോ നാളെ രാവിലെയോ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിലെ വിഭാഗീയത പരിഹരിക്കുന്നത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജൂൺ അഞ്ചു മുതൽ ട്രീ പ്ലാന്റേഷൻ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങുമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ മലിനീകരണം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം തൈകൾ നടുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പരിസ്ഥിതി വനം മന്ത്രി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ടൈഗർ ഷ്രോഫ് ദിഷ പട്ടാനി എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് മുംബൈ പോലീസ് നടപടി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ടൌണിൽ സഞ്ചരിച്ചതിന് ജമ്മുകശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ ട്രാൽ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ രാകേഷ് പണ്ഡിറ്റ് സോമനാഥ് ഭീകരരുടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു മൂന്നംഗ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്നും കശ്മീർ ഐ ജി വിജയകുമാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നൽകുമെന്ന് തെലങ്കാന സർക്കാർ ജൂൺ അഞ്ചു മുതൽ വാക്സിൻ നൽകും ജമ്മുകശ്മീരിൽ സേനയും പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു തീവ്രവാദി അറസ്റ്റിൽ ഗ്രനേഡും മറ്റ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തതായി പോലീസ് ബന്ദിപ്പോരയിലാണ് സംഭവം കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്
മ്യാൻമറിൽ രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് തടവശിക്ഷ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമെന്ന പുതിയ നിയമപ്രകാരമാണ് നടപടി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് മൈക്കിലെ സൈനിക കോടതി ബ്രിട്ടനിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് സൂചന നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ സമ്പൂർണ്ണ അൺലോക്കിനായി അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും വിശദീകരണം മൂന്നാം തരംഗ സാധ്യതയെ ഗൌരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ അർജന്റീന വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുക ലബോറട്ടറി ഹൌസ് റിഷ്മൻ കമ്പനി വാക്സിന് എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കാർല ബിസോട്ട് മാസ് വാക്സിനേഷന് തുടക്കമിടാൻ ഒരുങ്ങി തായ്ലന്റ് വാക്സിനേഷൻ ജൂൺ ഏഴ് മുതൽ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തെ എഴുപത് ശതമാനം ജനങ്ങളിലും വാക്സിൻ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം അമേരിക്കയിലെ മസാച്യൂസറ്റ്സിൽ ഫെറി സർവീസിനു നേരെ റാൻസം വെയർ ആക്രമണം പ്രദേശത്തെ വടക്കു കിഴക്കൻ തീരദേശങ്ങളിലെ സർവീസ് തടസ്സപ്പെട്ടു റഡാറിനെയോ ജി പി എസ് പ്രവർത്തനത്തെയോ ബാധിക്കാത്തതിനാൽ കപ്പലുകളുടെ പ്രവർത്തനം സുരക്ഷിതമെന്ന് അധികൃതർ അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നു തീരുമാനം വായനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് ക്യാപിറ്റോൾ ആക്രമണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ട്രംപിനെ വിലക്കിയിരുന്നു ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തിപ്പ് വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയിരത്തിലധികം വോളണ്ടിയേഴ്സ് രാജിവെച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ട് നടപടി കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു വെനസ്വേലയുമായുള്ള അതിർത്തികൾ തുറന്ന് കൊളംബിയ തീരുമാനം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിർത്തികൾ അടച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടി പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കൂടി നിയന്ത്രണം തുടരും കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം ലോകത്ത് പുതുതായി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൽക്കരി ഖനന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഭൂരിഭാഗവും ചൈന ഓസ്ട്രേലിയ റഷ്യ ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിവർഷം രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ബില്യൺ ടൺ കൽക്കരി കൽക്കരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വിമാന യാത്രക്കാരുടെ വിലക്ക് നീട്ടി യു എ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ നിയന്ത്രണം തുടരും തീരുമാനം കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്തു പൊതുമേഖലയിൽ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാ ബസ് പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സിംഗപ്പൂർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബസ്സുകളുടെ പരീക്ഷണോട്ടം നടത്തി യാത്രക്കാർക്ക് ആപ്പ് വഴി ബസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിയായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുപ്പത് വർഷം ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ മിനിയ പോലീസ് മുൻ പോലീസ് ഓഫീസർ ഡെറിക് ഷാവിനെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വാദം നിക്കരാഗ്വൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ക്രിസ്റ്റിയാന ചമോറോ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപിച്ചാണ് നടപടി നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡാനിയൽ ഒറ്റകയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയേക്കാവുന്ന നേതാവാണ് ചമോറോ സ്ട്രാസനകയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ കറ്റാലൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിൽ നടത്താൻ ആലോചന ബാൾട്ടിമോറിലെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റുന്നതിൽ സർക്കാരുമായി ഇന്ന് ചർച്ച വാർത്ത പുറത്തുവിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് അമേരിക്കയിലെ മാംസ സംസ്കരണ കമ്പനി ജെ ബി എസിനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ റഷ്യ എന്ന അമേരിക്ക റഷ്യയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യത റൌണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഖത്തറിനെ നേരിടും ഇരുവരും ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു മത്സരം രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഇന്ത്യ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര സൌഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിന് തകർപ്പൻ ജയം വെയിൽസിനെ തോൽപ്പിച്ചത് മറുപടിയില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന് അഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷം ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി കരിമ്പൻ സിമ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ജർമ്മനിയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ഡെൻമാർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സൌഹൃദ ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ന് തുർക്കി മൊൾഡോവ പോരാട്ടം മത്സരം രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് ജർമ്മനി എഫ് സി ഗോവ ഗോൾ കീപ്പർ മൊഹമ്മദ് നവാസ് ക്ലബ് വിട്ടു വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ച് എഫ് സി ഗോവയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വീറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് രോഗവ്യാപനം കൂടുതലുള്ള ആറ് പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടി ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിയന്ത്രണം അഞ്ചുതെങ്ങ് ബാലരാമപുരം കരിംകുളം കുളത്തൂർ പൂവാർ പുല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപടി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിന്
മുറിക്കുന്നതിന്റെ മറവിൽ കരിമണൽ കൊള്ള നടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ധീവരസഭ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഖനന മുഖത്തിന് സമീപത്തെ പ്രകടനം തടഞ്ഞ പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നീക്കി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ തിരണം ഭദ്രാസന സമിതി നടപ്പാക്കുന്ന ഹരിത സ്പർശം കാർഷിക സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്ഷീര കർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് നിരണം ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോക്ടർ യുഹാനോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് അഞ്ചു മാസമായി മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ഇല്ലാതെ കോട്ടയം തിടനാട് പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം തോട് നിവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാകാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എം എൽ എ കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ വാഹന മോഷണ കേസുകളിലെ പ്രതികൾ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശികളായ അഫ്സൽ ഉബായിദ് എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കോട്ടയത്ത് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും സന്മനസ് കൂട്ടായ്മയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന പൊതിച്ചോറും ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും പദ്ധതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം പിന്നിട്ടു പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായി വിളക്കുമാടം സെയിന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പാല ജനമൈത്രി സി ആർ ഒ ഷാജിമോൻ എ ടിക്ക് തുക കൈമാറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇടുക്കിയിൽ രേഖകളില്ലാതെ കരിങ്കല്ലുമായി എത്തിയ ടോറസ് ലോറി പിടികൂടി ഉടുമ്പൻചോല ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് കൂട്ടാറിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പാറമടയിൽ നിന്ന് കല്ലുമായി വന്ന വാഹനം നടപടി നിലം നികത്തൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനയ്ക്കിടെ മൊബൈൽ കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുമായി ഇടുക്കിയിലെ പള്ളിവാസൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോവിഡാനന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയോ സോഷ്യോ സൈക്കോ കൌൺസിലറുടെയോ സേവനമുണ്ടാക്കും ഇടുക്കി കട്ടപ്പന നഗരസഭാ കാര്യാലയ വളപ്പിലും ടൌൺ ഹാളിലുമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വഴിവിളക്ക് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ പോസ്റ്റുകൾ മോഷണം പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടത് റോഡുകൾക്ക് വീതി കൂട്ടിയപ്പോൾ അറുത്തുമാറ്റിയ നൂറിലധികം പോസ്റ്റുകൾ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം തേടി നഗരസഭ നഗരസഭാധ്യക്ഷ ബീന ജോബ് ആദിവാസി ഊരുകളിൽ പൈനാപ്പിൾ വിതരണം ചെയ്ത് ദേവികുളം ജനമൈത്രി എക്സൈസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് ട്രൈബൽ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പടികപ്പ് ഒഴുവത്തടം ആദിവാസി മേഖലകളിലും ഇരുമ്പ് പാലത്തെ കോവിഡ് സെന്ററിലും പഴങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഇടുക്കി കെയർ ഫൌണ്ടേഷൻ മരിയാപുരം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലീൻ മരിയാപുരം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാല് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി എറണാകുളത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സമരം മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സി പി ഐ എം മുളന്തുരുത്തി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി സി ഷിബു തൃശൂരിൽ സ്പെഷ്യൽ ജാഗ്രതാ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ് ഡെസ്കും കൺട്രോൾ റൂമും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഹലോ ഡോക്ടർ പദ്ധതി വഴി മുപ്പതോളം ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സേവനമുണ്ടാകും കോവിഡ് വ്യാപന കാലത്ത് ആശ്വാസമായി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സജ്ജമാക്കിയ ഡി സി സികൾ ജില്ലയിലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കരുതൽ വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലായുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറിലേറെ പേർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മൊബൈൽ ലാബ് സർവീസുമായി തൃശൂർ ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മലയോര മേഖലയിലും കോളനികളിലും കോവിഡ് പരിശോധനയും വാക്സിനേഷൻ സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയത് വെള്ളാനിക്കര സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവുമായി ചേർന്നു പാലക്കാട് വിവിധയിടങ്ങളിൽ അണുനശീകരണം നടത്തി ടീം വെൽഫെയർ മണ്ണാർക്കാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ടീം അംഗങ്ങളായ നാസ സി എ സിദ്ദി കുന്തിപ്പുഴ എന്നിവർ റേഷൻ കടകളിലും കോവിഡ് മുക്തരായവരുടെ വീടുകളിലും ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും അണുനശീകരണം നടത്തി പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് ജില്ലയിൽ പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മണ്ണാർകാട് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ശുചീകരിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സി പി ഐ എം മണ്ണാർകാട് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ബി ജയരാജ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുതുതായി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾക്ക് അനുമതി തീരുമാനം കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ ജില്ലാ തലയോഗത്തിൽ
റേഷൻ കടയിലോ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിലോ രേഖാമൂലം അറിയിക്കാം പാലക്കാട് ലക്കിടി പേരൂർ അയ്യപ്പൻകോട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ് ലിറ്റർ വാഷ് പിടിച്ചെടുത്ത് എക്സൈസ് പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതം റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകി പാലക്കാട് എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി കെ സതീഷ് കഞ്ചിക്കോട് പയറ്റുകാട്ടിൽ പശുക്കിടാവിനെ പുലി കൊന്ന സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി വനം വകുപ്പ് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടൊരുക്കുമെന്നും അധികൃതർ ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് മലപ്പുറം പൊന്നാനി ഖിദ്മ ചാരിറ്റി ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഭുൽ പട്ടേലിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്ലക്കാർഡ് മേന്തിയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് മലപ്പുറം മുട്ടന്നൂർ മഹലിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്ത് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വീടുകളിൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററുകൾ നൽകിയത് യു എ ഇ മുട്ടന്നൂർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഉപകരണം എത്തിച്ചത് പുറത്തൂർ മംഗലം പഞ്ചായത്തുകളിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് മെഡിക്കൽ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത് തിരൂർ പോളിടെക്നിക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നയന്റി സിക്സ് ബാച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് സെന്റർ ഫോർ ലോക്കൽ എംപവർമെന്റ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ചുങ്കം യൂണിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ പി ചന്തു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം സാജു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്സിൻ ചലഞ്ചിലേക്ക് തുക കൈമാറി കോഴിക്കോട് ഡിവൈഎഫ്ഐ തിരുവമ്പാടി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് നൽകിയത് തുക സമാഹരിച്ചത് നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റുകൾ നടത്തിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വയനാട് തൊണ്ടനാടിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കിടയിൽ മരപ്പാലം പൊട്ടി വീണ് മൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്ക് തകർന്നത് പൊർലോം റോഡിലെ നെല്ലരിപ്പുഴയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന മരപ്പാലം പരിക്കേറ്റവരെ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വയനാട് തലപ്പുഴയിൽ കട കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടമായി മോഷണം നടന്നത് തലപ്പുഴ കരുണാലയം മുരളീധരന്റെ കടയിൽ വയനാട് മേപ്പാടി ബഡ് സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി ഐ എം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ പഠിക്കുന്നത് പതിനേഴ് കുട്ടികൾ കുടുംബശ്രീയുമായി സഹകരിച്ച് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തിൽ പട്ടികവർഗ വികസന മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന് നിവേദനം നൽകി ഉദുമ എം എൽ എ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു കാസർഗോഡ് കുണ്ടംകുഴിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശ്രമം സ്കൂളിന് സമീപം സ്കൂളിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ഭരണത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ബേഡടുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ വലിയ പാറയിൽ ഓക്സിമീറ്ററുകൾ സംഭാവന നൽകി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് അധ്യാപകർ ഈസ്റ്റ് എളേരി ബളാൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഓക്സിമീറ്ററുകൾ നൽകിയത് ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് സിറ്റാരിക്കൽ ലോക്കൽ അസോസിയേഷൻ കർണാടകയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി റെയിൽവേ പോലീസ് മദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ചെന്നൈ മെയിലിൽ പിടികൂടിയത് മുപ്പത്തിനാല് കുപ്പി മദ്യവും അൻപത്തിയൊന്ന് പാക്കറ്റ് മദ്യവും വിദ്യാബാലൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം ഷേർണിയുടെ ട്രെയിലർ പുറത്ത് ന്യൂട്ടന് ശേഷം അമിത് മസൂഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഷേർണി ദി കോഞ്ചോറിംഗ് സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം ദി ഡബിൾ മെയ്ഡ് മീ ഡു ഇറ്റിന്റെ ഫൈനൽ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തു കോഞ്ചോറിംഗ് സീരീസിലെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രമാണിതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ബംഗാളിൽ മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമായി ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണം മമതാ സർക്കാരിന്റെ മുസ്ലിം പ്രീണനം എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് പ്രചാരണം കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച ആളുടെ കൈയിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചതായി വ്യാജ പ്രചാരണം ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കാം കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച കൈയിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചതായി യുവാവ് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഒരു ബൾബുമായി എത്തിയായിരുന്നു ഇയാൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ബൾബ് കത്തിയില്ലെന്നും എന്നാൽ കയ്യിൽ വാക്സിൻ കുത്തിവെച്ച ഭാഗത്ത് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശിച്ചു എന്നുമായിരുന്നു ഇയാൾ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ വിശദീകരണവുമായി പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ രംഗത്തെത്തി വീഡിയോയിലൂടെയുള്ള പ്രചാരണം വ്യാജമാണെന്ന് പി ഐ ബി അറിയിച്ചു കോവിഡ് വാക്സ
വൈറ്റിലയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മരിച്ച നിലയിൽ കോഴിക്കോട് കൂടത്തായി സ്വദേശി ശ്രീധന്യയാണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് മരുന്നിന് ക്ഷാമം ഇന്നലെ എത്തിച്ച ഇരുപത് വയൽ മരുന്നും തീർന്നു കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മരുന്ന് എത്തിക്കാൻ ശ്രമം മെഹുൽ ചോക്സിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഡൊമിനിക്കൻ കോടതി നടപടി അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ച കേസിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്നും വാദം കേൾക്കും ജപ്പാനിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെയാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിദെ സുഗ ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് ശേഷം നിലവിലെ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിടാൻ സാധ്യത ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി ട്വന്റി ഫോർ റൗണ്ട് അപ്പുമായി ജോൺ മാത്യു ചേരും നമസ്കാരം